फार्मोहबीकेकुम आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर सिक्स फिजिको केमिकल प्रोसेसेस का इसके अंदर हम लोग आखिरी जो छह प्रोसेसेस रह गए हैं वो देखेंगे और प्रोसेसेस कौन कौन से हैं वो है इवेपोरेशन वेपोराइजेशन सेंट्रीफ्यूगेशन डेजिकेशन लेविगेशन एंड ट्रिचुरेशन सबसे पहले इवेपोरेशन इवेपोरेशन बेसिकली क्या है इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड डेट अगर्स ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड इवेपोरेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एफ एस सी लेवल पे कि बेसिकली जब लिक्विड सर्फेस छोड़ देता है लिक्विड की जो पूरा पॉट के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी जब सर्फेस आपके पास जो लिक्विड है वो छोड़ देगा उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं Evaporation usually uh, होती है बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर नाउ इट इज अ टाइप ऑफ वेपोराइजेशन तो वेपोराइजेशन बेसिकली फेस ट्रांजिशन है फ्रॉम लिक्विड टू गैस फेस तो वेपोराइजेशन की दो टाइप होती है एक इवेपोरेशन और दूसरी बॉइलिंग जो इवेपोरेशन है वो होती है बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर और जो बॉइलिंग है वो होती है एट और अब बॉइलिंग टेम्परेचर बेसिकली सब के अंदर जो है वो फेस ट्रांजिशन है लिक्विड टू गैशियस फॉर्म वेपोरेशन में सिंपली सरफेस के ऊपर से रिमूव होगा लिक्विड सारा बिलो बॉइलिंग टेम्परेचर बॉइलिंग में पूरा प्रॉपर वो बॉइल होगा सो टॉकिंग अबाउट द फॉर्मल इंट्रोडक्शन थियोरेटिकली इवेपोरेशन मीन फ्री एस्केप ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया और ये प्रोसेस बहुत स्लो है इस वजह से आ, हम लोग यूजुअली बॉयल करते हैं या हीट अप करते हैं टू स्पीड ऑफ द प्रोसेस इस तरह हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि टेम्परेचर जो है वो इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करता है कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है सो प्रैक्टिकली इवेपोरेशन मे बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सोल्यूशन बाय बॉइलिंग द सोल्यूशन इन अ सूटेबल वेजल before where the vapors are withdrawn and concentrated liquid is left behind simply water vapors ya koi kisi bhi kisam ke liquid ke vapors ko solution mein se hum nikal dete hain aur niche aapke paas ek concentrated solution bach jata hai so evaporation is a uh, maximum at boiling point of a substance lekin uh, us case mein uh, hamare paas hum us process ko jo hai wo boiling bolenge so for molecule uh, of a liquid to evaporate they must locate near the surface surface ke paas honge to wo jaldi heat absorb kar ke kit ke surrounding se wo evaporate kar jayenge be moving in the proper direction and they must have sufficient kinetic energy to overcome liquid phase intermolecular forces so that they can be converted into vaporized form so bahut chunke aisa hota hai ki bahut small proportion of molecules is criteria ko meet karte hain is wajah se rate of evaporation limited hota hai क्यों क्योंकि हम लोग अगर हीट कर भी रहे हैं तो डेट इज बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस स्टेट पे उस एनर्जी स्टेट पे नहीं पहुंच सकते जहां पे लिक्विड की जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो उसको ओवरकम किया जा सके सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शन टू इट्स टेम्परेचर तो एवेपोरेशन प्रोसीड्स मोर क्विकली एट हाई टेम्परेचर एज अ फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल स्केप तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है जिस वजह से जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है वो डिक्रीज कर जाता है दैट इज वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग वट आर दैक्टर्स डेट अफेक्ट इवेपोरेशन देर आर मेनली सिक्स फैक्टर्स डेट अफेक्ट वेपोराइजेशन लाइक टेम्परेचर सर्फेस एरिया एजुटेशन एटमोस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स तो टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर आप टेम्परेचर ज्यादा करते जाएं इवेपोरेशन ज्यादा होती जाएगी सिमिलरली सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा सरफेस एक्सपोज होगी इवेपोरेशन के लिए इसी तरह एजुटेशन समटाइम्स क्या होता है कि जब इवेपोरेशन हो रही होती है तो एक लेयर बन जाती है स्कम की तो स्कम बेसिकली क्या है फ्रॉथ होती है या लिक्विड डर्ट की लेयर होती है जो सर्फेस पे बन जाती है तो इस वजह से कॉन्टीन्यूस एजुटेशन बहुत जरूरी है लिक्विड की और एजुटेशन की वजह से भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है देन एटमोस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर अगर जो एटमोस्फेरिक एयर है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होगा 
کیونکہ یہ آبیسلی ڈیفیوژن یا پھر آپ کہہ لیں کہ ریلیٹو ایک ٹرم ہے کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے اس پہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گی ویپوریشن اگر ات ریٹ اف ویپوریشن کو انکریز کیا جا سکتا ہے بائی سرکولیٹنگ وارم ایئر اوور اے ویپوریٹنگ پین کیونکہ وارم ایئر ہوگی تو آپ کے پاس اس وارم ایئر میں لکوڈ کی کنسنٹریشن کم ہوگی سو ایویپوریشن انکریز ہو جائے گی then atmospheric pressure rate of evaporation is inversely proportional to the atmospheric pressure on the surface of the liquid so if rate of evaporation double ho jata hai jab aap atmospheric pressure kam karte hain due to this reason evaporation is done under reduced pressure taaki jaldi ho jaye aur tez ho jaye then type of product required to uh, type kis kisam ke product aapko chahiye ye depend karenge aapko pata hai ki aapne kaun sa method istemal karna hai kis kisam ka apparatus istemal karenge اسی کے ساتھ اکنامک فیکٹرس بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں وہ کیا بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا آپریٹرس آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس سے کس قسم کی پروڈکٹ حاصل کر سکتے ہیں دین ٹائپ آف ایویپوریٹرس بیسیکلی دو ٹائپس ہیں ایویپوریٹرس کی ایک اسمال اسکیل ایویپوریٹرس اور لارج اسکیل ایویپوریٹرس جو لارج اسکیل ایویپوریٹر ہیں ان کی آگے سے فردر دو ٹائپس ہیں ان میں آتا ہے ایویپوریٹنگ پینس اینڈ ایویپوریٹنگ اسٹیلس تو اسمال اسکیل ویپوریٹرز یا لیب اسکیل کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اسمال کوانٹیٹی آف لکوڈ ہم لوگ اس کو چائنا ڈش یا پورسلین کے اندر رکھ سکتے ہیں تو ڈائریکٹ ہیٹ بائی بنسن برنر اور الیکٹریکل ہاٹ پلیٹ کو اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اس کو ڈائریکٹ ہیٹ دیا جاتا ہے لیکن ڈائریکٹ ہیٹ کا نقصان یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سبسٹانس ہے وہ ڈیگریڈ ہو سکتا ہے سو ایک فکس میکسیمم ٹیمپریچر ہم لوگ اٹین کرتے ہیں اور ڈفرینٹ باتھس یوز کرتے ہیں باتھس کون کون سے ہم یوز کر سکتے ہیں واٹر باتھ یوز کر سکتے ہیں سینڈ باتھ استعمال کر سکتے ہیں یا گلسٹرین باتھ جو واٹر باتھ ہے وہ موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے اور لکوڈ کو ہم لوگ ہنڈریڈ ڈگری تک ہیٹ کر سکتے ہیں سمپل اور چیپ ہوتا ہے یہ جو سینڈ باتھ ہے اس کے اندر جو آپ لکوڈ پیرافن یا سافٹ پیرافن ڈال سکتے ہیں ہم لوگ اس میں اور تھری ہنڈریڈ ڈگری سیلس ڈگریڈ تک جو ہے اس کو ٹیمپریچر انکریز کیا جا سکتے ہیں اسی طرح جو گلسٹرین بات ہے ڈیٹ از یوز ٹو اٹین اے ٹیمپریچر اپ ٹو 150 ڈگری سیلسیس تو ڈی کمپوزیشن کے لیے کو ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا تو اس کو پریوینٹ کرنا ہے ہم نے پریوینٹ کرنے کے لیے ہم لوگ پورے لکوڈ کو ایویپوریٹ نہیں کرا دیتے بلکہ اس میں سے اینڈ سے تھوڑے سے سولونٹ رہنے دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول ٹیمپریچر کے اوپر لے کے جاتے ہیں تاکہ ڈی کمپوزیشن نہ ہو جائے میٹیریل کی اور اگر لارج کوانٹیٹیز ہیں جن کے اندر کوسٹلی سولونٹس ہے ایویپوریٹنگ یہ ہیمسفیریکل یا شیلو پینس ہوتے ہیں جو کہ کوپر اسٹینلیس اسٹیل ایلومینیم آئرن یا دوسرے میٹل کے بنے ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ایک اسٹیم جیکٹ ہوتی ہے اسٹیم پرووائڈ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا ٹیمپریچر انکریز کرنے کے لیے اور ہیمسفیریکل شیپ امپورٹنٹ ہے یا سوٹیبل ہے کیونکہ یہ آپ کو بیسٹ سرفیس سرفیس بائی والیوم ریشو دیتی ہے تاکہ ہیٹ کیا جا سکے اور لارجسٹ ایریا جو ہے اس کو اس کو ایویپوریٹ ایک وقت میں کرایا جا سکے یہ پین اسٹکس بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑے سے ٹیلٹ بھی ہو سکتے ہیں ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ دے آر سمپل ایزی چیپ ٹو کنسٹرکٹ ایزی ٹو یوز ایزی ٹو کلین اینڈ مینٹین اینڈ اسٹیرنگ اس کے اندر کی جا سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پین کس طرح کی شکل یہ اسٹیم ہوگی اور جو آپ کے پاس کنٹین سیٹ ہے وہ یہاں سے ریموو ہوتا رہے گا لیکن ڈس ایڈوانٹیجز ان کے بہت زیادہ ہیں کہ کم کلیئر بن سکتی ہے اس وجہ سے کنٹینیو اسٹیرنگ آپ نے کرنی ہے سالڈس ڈپازٹ ہو سکتے ہیں باٹم پہ جو کہ اسٹیرنگ کو امپورٹنٹ بنائیں گے کہ اسٹیرنگ آپ کرتے رہیں اور الکوہل وغیرہ اور آرگینک سالوینٹس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ اتنا زیادہ وہ آرگینک سالوینٹس تھوڑے ٹیمپریچر پہ ہی ویپوریٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو روم جس میں یہ ویپوریٹنگ پینس یوز کر رہے ہیں ان میں ایکزاسٹ سسٹم ہونا چاہیے ادر وائز جو ڈینس فوگ بنے گی جس کی وجہ سے ایویپوریشن کی 
के इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट और ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर एंटीबायोटिक्स हॉर्मोन या इंजाइम होते हैं उनको बनाने के लिए अहम है नेक्स्ट टॉपिक इज वेपोराइजेशन अभी हम लोगों ने वेपोराइजेशन की भी हल्की सी बात कर ली है कि वेपोराइजेशन से मुराद से फेस ट्रांसिशन है जिससे लिक्विड जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है दो टाइप्स होती है वेपोरेशन की वेपोराइजेशन की इवेपोरेशन और बॉयलिंग अभी हम लोगों ने इन दोनों को बहुत डिटेल से देख लिया है अच्छा सिंपल सा दोबारा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इवेपोरेशन बेसिकली फेस ट्रांसिशन है डेट अकर्स एट बिलो बिलो द बॉयलिंग टेम्परेचर और इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना ये सिर्फ सरफेस पे होता है जबकि बॉयलिंग के अंदर जो फेस ट्रांसिशन है वो होती है एट और अब द बॉयलिंग टेम्परेचर और पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो बॉयल हो रहा होता है सिर्फ सरफेस पे नहीं होता ये इसके बरक्स एक जो फिनोमिना है सब्लिमेशन जो हम लोग पहले देख चुके हैं वो क्या है वो फेस ट्रांसिशन है लेकिन सॉलिड टू गैशियस पे और हीट को सप्लाई करना होता है टू सॉलिड और लिक्विड टू इफेक्ट वेपोराइजेशन तो अगर सराउंडिंग के अंदर इनफ हीट नहीं है तो इट मे कम फ्रॉम सिस्टम इट सेल्फ और टेम्परेचर जो सिस्टम का है वो रिड्यूस हो सकता है और इसके अलावा इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कंडेंसेशन एक फिनोमिना है जिसके अंदर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन तो इन कंडेंसेशन हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंडेंसिंग वेपर टू द सराउंडिंग सराउंडिंग में जाएगी हीट और वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा इसके एप्लीकेशन क्या है इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं यूजली टैबलेट की कोटिंग के अंदर मॉइस्चर कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट पाउडर्स के अंदर कंट्रोल करने के लिए और ड्राइंग ऑफ वेट रेन्यूज जब टैबलेट कॉम्प्रेस होती है तो उससे पहले पूरा प्रोसेस होता है ग्रेनुलेशन का उसके अंदर वेट रेन्यूज को ड्राई करने के लिए हम लोग वेपोराइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली क्या प्रोसेस है जिसके अंदर टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट करते हैं या सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बहुत ज्यादा तेजी से घुमाया जाएगा लिक्विड को या इमिसिबल लिक्विड्स को या सॉलिड्स और लिक्विड्स को और आपके पास अलग लेयर्स बन जाएंगे सो so, हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल इसका सेडिमेंटेशन है बेस्ड ऑन द डेंसिटी जब आप इसको रोटेट कराते हैं हाई स्पीड लिक्विड को तो क्या होता है कि वो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी सेपरेट हो जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स लेस डेंस हैं वो एक दे आर डिस्प्लेस्ड एंड मूव टू द सेंटर और जो ज्यादा डेंस है वो आउटवर्ड मूव करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रोसेस इसका क्या है दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट टू मिसिबल सब्सटेंसेस जो आपस में मिसिबल हैं जब उनको आप हाई स्पीड पे शेयर करेंगे उनको Uh, आप रोटेट कराएंगे तो मोर डेंस कंपोनेंट जो है वो माइग्रेट अवे कर जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक्सेस से जबकि लेस डेंस जो है वो टुवर्ड्स द एक्सेस मूव करेंगे फार्मास्यूटिकली या बायोलॉजिस्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए ये प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर यूजली हम लोग अपना जो सेपरेट करना है सैम्पल उसको लेके उसको इन ये आपके पास ऑपरेटर्स है सेंट्रीफ्यूगेशन अपरेटस में ये जो होल्स बने इसके अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब डालते हैं और उसको बहुत स्पीड से जो है वो घुमाया जाता है जैसे कि अभी डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है ये इसके अंदर जाएगा ये मूव करेगा ये इसकी जो है वो इंटरनल डायग्राम है तो ये जब जैसे मूव करेगा हाई स्पीड से तो हमारे पास पैलेट्स बन जाएंगे जो प्रेसिपिटेट है उसको वो बॉटम पे आ जाता है और जो बाकी सोल्यूशन है वो ऊपर रह जाता है हम लोग सोल्यूशन को डिस्कार्ड कर देते हैं इसको सेपरेट भी किया जा सकता है बाद इसका यूनिट है रेवोल्यूशन पर मिनट और जो फैक्टर्स इस पर इफेक्ट करते हैं वो है सेंट्रीफ्यूगेशनल एक्सेलरेशन वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एप्लीकेशन इसकी क्या है दिस प्रोसेस इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑयल टू प्यूरिफाई सर्टन एनजाइम्स ब्लड प्लाज्मा को सेपरेट करते हैं हम लोग ब्लड सेल से ब्लड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होता है शुगर इंडस्ट्री में शुगर क्रिस्टल्स को मदर लिकर से सेपरेट uh, करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फार्मास्यूटिकली हम लोग कोलाइड्स uh, का मोलेकुलर वेट फाइंड करने के लिए सस्पेंशन और इमोशन की इवेल्यूएशन के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए 
बल्क ड्रग्स की प्रोडक्शन के लिए और ब्लड कंपोनेंट्स की डिटरमिनेशन के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल किया गया नेक्स्ट प्रोसेस इज डेजिकेशन सो द वर्ड डेजिकेशन इज फ्रॉम लेटन वर्ड डेजिकेयर दैट मींस टू ड्राई कंप्लीटली हम लोग कई फिनोमिनास पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ड्राइनेस के हवाले से सो द प्रोसेस ऑफ डेजिकेटिंग अ थिंग इज कॉल्ड डेजिकेशन जब आपने उसको कंप्लीट ड्राई करते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस से मॉइस्चर रिमूव करते हैं सो so, uh, जो इसके अंदर से हम लोग मॉइस्चर निकालेंगे वो हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा इस प्रोसेस से डेजिकेशन प्रोसेस से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का वो रिमूव नहीं होता सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर जो है जो कि एनवायरनमेंट से चीज ने लिया होता है वो रिमूव करते हैं हम लोग इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट ड्राईनेस डेजिकेंट वो सब्सटेंस होगा जो कि ये काम करेगा और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है वो यूजुअली डेसिकेटर वो हैवी ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग मटेरियल ड्राई करते हैं तो मटेरियल है वो शेल्फ के ऊपर रखा जाता है और एक ड्राइंग एजेंट या डेसिकेंट रखते हैं जैसे लाइक यूजुअली सिलिका जेल एंड हाइड्रोसोडियम हाइड्रोक्साइड उसको शेल्फ से बिलो रखते हैं और डेसिकेशन प्रोसेस वो होता है उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं हम लोग उस फॉरन उसके बाद उसको एयर टाइट चार्ज में स्टोर कर लेते हैं पर्पस क्या है इसका टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अ थिंग दैट नॉर्मली कंटेन्स मॉइस्चर मॉइस्चर रिमूव करने के लिए लाइट प्लांट्स में से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट और मेडिसिन जैसे समटाइम्स अगर आप देखें तो जो कैल्शियम की गोलियां होती हैं उसके अंदर भी एक सिलिका जल का पैकेट होता है ताकि जो चूंकि वो एफरसेंट होती हैं वो फॉरन मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर सिलिका जेल डाली जाती है ताकि जो एनवायरनमेंट से जो वाटर है जो हाइप्रोस्कोपिसिटी है टैबलेट की वो इफेक्ट ना करे प्रोसेस को द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू प्रिजर्व मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस अंटिल इट्स यूज्ड एंड टू रिड्यूस द बल्क एंड द वेट ताकि पाउडरिंग के अंदर जो है वो आसानी हो प्रोसेस क्या है इसका डेजिकेटर के अंदर ये प्रोसेस करते हैं जो एक टाइटली क्लोज ग्लास या प्लास्टिक वेजल होती है और इसके अंदर ड्राइंग एजेंट हम लोग बॉटम पे रखते हैं जो एब्जॉर्ब करता है पूरे सब्सटेंस को कॉमनली यूज जो डेजिकेंट्स हैं वो हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरस पेंटोक्साइड एग्जीकेटेड फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जल द ड्रग और सब्सटांस टू बी ड्राइड इज टेकन इन चाइना डिशन प्लेस इन साइड द डेजिकेटर अब द सर्फेस ऑफ ड्राइंग एजेंट कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए हम लोग वैक्यूम पंप इस्तेमाल कर सकते हैं और द मॉइस्चर सेंसिटिव सब्सटेंसेस फॉर्मुलेटेड इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आर प्रोटेक्टेड बाय इनक्लोजिंग देम इन सील्ड वायल्स और उनके बॉटम के ऊपर एक प्लास्टिक स्मॉल क्लॉथ बैग के अंदर सिलिका जेल प्लेस कर देते हैं एज अ डेसिकेंट एंड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम लोग द ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर आर रिमूव बाय पासिंग देम थ्रू अ कॉलम ऑफ एलुमिना और सिलिका जेल जो सिलिका जेल और एलुमिना है वो तमाम मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं एग्जांपल्स क्या हैं फॉर एग्जाम्पल डेजिकेटेड बीफ लिवर एक डाइटरी सप्लीमेंट है उसके अलावा सिंथेटिक डेजिकेटेड थायरॉइड उसको डेजिकेट किया जाता है नाउ टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन यूजली इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एनिमल और वेजिटेबल ड्रॉग्स डेट मे डिस्ट्रॉय इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर तो जो ड्राई ड्रग है उसके अंदर बारह फीसद मॉइस्चर होता है जबकि डेजिकेट ड्रग के अंदर जीरो परसेंट मॉइस्चर होता है तो कम्यूनिकेशन ऑफ ड्रग इज डिफिकल्ट वेन दे आर वेट तो ड्राई करते हैं हम लोग जिसकी वजह से जो साइज रिडक्शन का प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है इसी तरह इसका बल्क रिड्यूस हो जाता है ईजी इन हैंडलिंग शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है हाइड्रोलिस ऑक्सीडेशन को एवॉइड करता है कंपाउंड इंटेक्ट रहता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ यूज फ्रीज ड्राइंग एज अ डेजिकेशन टूल टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और चूंकि जब मटीरियल डेजिकेटेड होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम वहां से ग्रो नहीं कर सकते इस वजह से ये जो प्रोसेस है उसको इस चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है सेकेंड लास्ट टॉपिक है लेविगेशन लेविगेशन को हम लोग वेट ग्राइंडिंग भी कहते हैं ग्राइंडिंग क्या है रिडक्शन इन साइज है वेट ग्राइंडिंग से मुराद की थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्वेंट डाल के ड्राई करते हैं पेस्ट सी बना लेते हैं so the process of particle size reduction by first forming a paste of solid 
बाय एडिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लोटेबल नॉन सॉल्वेंट जिसको लेविगेटिंग एजेंट बोलते हैं और उसके बाद उसको ट्रिचुरेट करते हैं पेस्ट को मोटर पेस्टल में आ, या स्पेचुलर से ठीक है मतलब आपने पेस्ट बनानी है उसको साइज रिडक्शन के लिए सबसे पहले नॉन सॉल्वेंट या लेविगेटिंग एजेंट से और ये प्रोसेस आपके पास साइज रिडक्शन का हो जाएगा यूजली इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऑइंटमेंट्स वगैरह बनाने में लैब स्केल को सो लेविगेशन इज कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स टू रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड ग्रिटीनेस मोटर पेस्टल या uh, को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस पर्पस के लिए सो so, पेस्ट बनाते हैं हम लोग बाय टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जिसके अंदर पाउडर जो है वो इनसॉलबल है उसके बाद उसको मोटर पेस्टल या फिर स्पेचुला uh, के जरिए टायर के ऊपर रख के उसको ट्रिचुरेट किया जाता है और पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाता है सो लेविगेटेड पेस्ट है उसको बाद में ऑइंटमेंट पेस्ट के अंदर डाल देते हैं और हमारे पास मिक्सर यूनिफॉर्म बन जाता है और इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग ऑइंटमेंट टाइल को के ऊपर स्पेचुला को रब करते हैं और मिक्सिंग अच्छी हो जाती है जो मोस्ट कॉमन लेविगेटिंग एजेंट्स है वो मिनरल ऑयल वाटर एल्कोहल और ग्लिसन है This process of levigation is also known as wet grinding and is used to reduce the particle size of substance to a finer state. Or this process, we have solid substances called dermatological of thelmic ointments or suspensions. Can be incorporated for the use of it. Application, we are going to discuss in size reduction, preparation of ointments and pastes, and making suspensions. लास्ट टॉपिक है इसका हमारे पास फ्रिचुरेशन फ्रिचुरेशन इज ड्राई ग्राइंडिंग इसके अंदर किसी भी किस्म का जो लिक्विड है वो इस्तेमाल नहीं होता बेसिकली इसके दो काम है एक मिक्सिंग है सिंपल कि आप कुछ पाउडर्स को मिक्सिंग करते हैं हम लोग या फिर इसके अंदर हम लोग पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं तो बाय ट्रिचुरेशन द ग्राइंडिंग ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज डन टू फाइन पाउडर बाय कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग और रबिंग द पार्टिकल्स इन मोटर विद अ पेस्टल चट्टोवटा जिसको बोलते हैं उर्दू में ये लाइव स्केल के ऊपर इसको हम लोग मोटर पेस्टल बोलते हैं तो इसके अंदर डाल के उसको जो है वो स्ट्राइक किया जाता है उसको रब किया जाता है जिसकी वजह से जो पार्टिकल साइज है वो रिमूव हो जाता है इफ सिंपल एडमिक्सर इज रिक्वायर्ड विदाउट स्पेशल नीड ऑफ कॉम्बिनेशन ग्लास मोटर पेस्टल इस्तेमाल करते हैं हम लोग और जब स्मॉल अमाउंट के अंदर पोर्टेंट सब्सटांस होता है तो हम लोग जियोमेट्रिक डायल्यूशन करते हैं अब जियोमेट्रिक डायल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि अक्सर पूछी जाती है तो जियोमेट्रिक डायल्यूशन या जिसको डबलिंग अप मेथड बोलते हैं ये यूजुअली आपके पास आप पता है आपको कि जब हम लोग लैब स्केल में पाउडर मिक्स कर रहे होते हैं तो सब के जो हमारे पास वेट है सब तीन चार पाउडर्स का वो डिफरेंट होता है अनइक्वल अमाउंट होती है तो अनइक्वल अमाउंट की वजह से वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो सकती मोटर पेस्टल के अंदर तो इस केस में हम लोग जियोमेट्रिक डायल्यूशन या डबलिंग अप मैथड इस्तेमाल करते हैं That is based on its measured size. So in uh, this process is done to ensure equal distribution. So let's say for example, हम लोग सबसे पहले दो ग्राम एक पाउडर लेंगे उसके अंदर दूसरे पाउडर का भी दो ग्राम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों दो दो ग्राम है तो वो उसको ईजिली मिक्स हो जाएगा अब वो फोर हो गया तो आप दूसरे पाउडर का फोर ग्राम टोटल एड करें उसमें इस तरह ये डबल अप करते करते हम लोग इसको इंश्योर करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन So this process is uh, indicated when the potent or other ingredients are of same color or visible sign नहीं आपको नजर आता कि mixing हो गई है या नहीं क्योंकि आपको पता है कि जो maximum या ज़्यादा सारे जो powders होते हैं वो usually white color के होते हैं हमें तो नहीं पता चलेगा देखने से कि किस तरह हुआ है ये या नहीं भी हुआ है ये proper mixing तो इस वजह से इसको हम लोग geometric dilution इस्तेमाल करते हैं दो किस्म का process है ये dry वाला एक trituration using tile and spatula तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फाइनली पाउडर सॉलिड्स को मिक्स करते हैं हम लोग टाइल्स में विद हेल्प ऑफ स्पेचुला तो टाइल्स यूजुअली ग्लास की बनी होती हैं और इतनी लार्ज होती हैं कि थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ पाउडर को जो है वो या ऑइंटमेंट को हम लोग उस पर बना सकते हैं जो लैब स्केल पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइल वो थ्री हंड्रेड मिलीमीटर स्क्वेयर की होती है और स्पेचुला जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मेडिकमेंट जिनके साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं तो उस केस में हम लोग उसको दूसरे दूसरे मटीरियल का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर्स को हम लोग ट्रायल पे रखते हैं और उनको हम लोग जेंटली मिक्स करते हैं जब तक वो स्मूथ और होमोजीनस ना हो जाए और अगर ऑइंटमेंट है तो हम लोग तब तक उसको करते हैं जब तक वो प्रॉपर आपके पास ग्रिटीनेस उसकी रिमूव नहीं हो जाती या जब तक वो प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं हो जाता 
और अगर ऑइंटमेंट पेस्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट है तो हम लोग उसको वार्म टाइल पे रखते हैं बट ओवर हीटिंग शुड बी अवॉइडेड क्योंकि पेस्ट ज्यादा फ्लूड हो गई तो वो लेविगेशन ठीक से नहीं होगी और जो एज से जो टाइल की वो लिक्विड रन आउट कर जाए और यूजिंग मोटर पैसल आप मोटर और पैसल के अंदर हम लोग यूजली इसको डील करते हैं तो जो मोटर है वो फ्लैट बेस होती है उसकी और पैसल फ्लैट हेड होता है उसका जो कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है तो इट इज इम्पॉसिबल टू इंश्योर इंटीमेट डिस्पर्शन ऑफ वन पाउडर बाय मिक्सिंग दी टू सब्सटेंसेस है ऑल एट वंस तो इस वजह से हम लोग थोड़ी थोड़ी अमाउंट लेके उसको ट्रिचुरेट करते हैं एप्लीकेशन इस प्रोसेस के क्या है साइज रिडक्शन एंड जियोमेट्रिक मिक्सिंग ऑफ पाउडर टू इंश्योर होमोजीनियस मिक्सिंग Well this was all about chapter number 6 thank you so much For any queries join us on our social media sites